Hello guys, ang tutorial na to is about faker. So, bakit kailangan mong gumamit ng faker or para saan ba yung faker? Say for example, sinabihan ka ng amo mo na mag-generate ka nga ng dummy na users or customers sa database natin. So, imbis na magma-manual-manual add ka pa, so magta-type ka lang ng command, magkakaroon na ng seed. So, Gagamitin natin yung faker para mag-generate ng fake or dummy na data. Ang gagawin ko ngayon is, gagawa ako ng new migration. So, punta tayo sa git bash. Pagka punta natin dito sa git bash, gawa tayo ng model at migration first. So, by typing php artisan make model then customer then dash m or dash dash migration para makagawa ng migration din. So, hintay natin matapos na mag-create ng model and migration. So, nakagawa na tayo ng model and migration. Sa app, then http, and then ito yung customer. Then, ito yung migration natin. So, ang gagawin natin dito sa customer, maglalagdag tayo ng column, dollar table, for example, name, string, name, then mag a din tayo ng phone number, table, string, then phone, uh, address, dollar table, string address then lagyan natin ng dollar table email string email so punta na tayo dun sa git bash natin and then control c lang natin to php artisan migrate Ayun, migrated na yung customers table natin. Kung titignan mo DB blog, kung titignan mo sa customers, so ayan, name, phone, address, email, created that and updated app. So, paano naman tayo makapag-generate ng dummy na data? Now, no need na mag-compose or require pa tayo ng Faker since readily available na siya sa Laravel 5.6. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng seeder by executing the command na php artisan make seeder seeder customer table seeder then execute natin Seeder successfully created. Click natin yung customer table seeder. And then to use faker, just declare it dollar faker is equal to yung faker backslash factory. And then colon colon create. So gumawa na tayo ng instance ng faker. And then let's say for example, gagawa tayo ng uh, 1,000 na record or dummy data. Gagawin natin is you can use this app and then point natin dun sa customer or gamit ka dito sa taas ng use customer. So, make sure na meron siyang app then that then since Tapos, ang gagawin natin is gagawa tayo ng for loop. Yan. So, 0 hanggang 1,000. And then, yung kanina kong tinuro, kung napanood nyo yung crude tutorial, mag insert ng data, customer, create, and then, square bracket, yan, Tapos, name, dollar faker, then, name, tama, yung phone niya, so, 
speaker. So, tingnan natin yung guide kung paano maglagay ng fake na phone number. So, kung titingnan natin dito, ito yung guide, punta kayo sa github.com slash to slash faker. And then, hanapin lang natin yung phone number. Kakapi lang natin to. Phone number. And then, yung sa address address then dollar paper address tapos email paper email So, ayan. Meron na tayong seeder. Now, pupunta tayo dito sa database seeder.php. Then, pwede natin itong i-copy. Or, merong other way, which is yung sa this.call. Gagawin lang natin siyang array. Ayan. And then, kama yung customer table seeder then class so ayan and then i-execute natin yung seeder so balik tayo sa git bash and then type natin php artisan db seed then i-specify natin kung anong seeder ang gusto natin i-execute So, itatype lang natin ay dash dash class equal to customer table seeder. Then, run natin. So, hintayin lang natin matapos yung pagsiseed. After ilang minutes, natapos na yung pagsiseed. So, click lang natin tong browse. Then, kung mapapansin nyo dito, so, full screen natin. So, ayan yung mga dummy na data. Name, phone, address, email. So, hindi mo na siya, di ba, iisa-isahin. Dahil, Diyos ko, ilang oras mo bago yun matapos. So, kung titignan natin, 1,000 customers. So, ayan lang yung tutorial about Faker. Hope you like it. Please like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. Then, see you next time.